നാം മലയാളികൾ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പലായനം ചെയ്തത് അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാന്യമായ ജോലിയെടുത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം നോക്കാൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ ശരിക്കും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താക്കു ഗുണഭോക്താക്കു കൂടിയാണ് ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ എന്നെ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളേറെയായി എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി തൊഴിലാളികളെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികളെക്കാട്ടിലും നൂറരട്ടി ഏറെയാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അത് മാത്രമല്ല അവർ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കുന്നു മുസ്ലിം വിഘടനവാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതേപോലെ മാവോവാദി നക്സലേറ്റ് ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആസാം ഝാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവരിവിടെ വരുന്നു മാന്യമായി ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന എത്രയോ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവനായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മാന്യമായി ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ആരോടും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ അവരുടെ ലോകത്ത് അവരുടെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ തങ്ങിക്കൂടുന്ന എത്രയോ മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നേരത്തെ തമ്മിലടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ചില വിഷയങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില മോഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കുല കൊലപാതകം പോലെയുള്ള വലിയ പെൺവാണിഭം ബല ബലാത്സംഗം കൊലപാതകം പോലെയുള്ള പീഡനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഇവർക്കെതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായത് അതോടുകൂടി ഭായിമാർ കേരളം വിടുന്നു ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പൊതുജനം ഇവർക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ഇവരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആശങ്കയുള്ളത് ഇവർ കൂടുതലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ മേഖല കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം പെരുകുകയും ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയും ചെയ്തതോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് സാധാരണയിലും അധികം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പലരും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമല്ലെന്നാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്നവരുടെ കരാറുകായി കരാറുകാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇവർക്കൊപ്പം മാന്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൂടി മടങ്ങിയാൽ ഈ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ മടമി മടങ്ങിപ്പോട്ടെ അതിലൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമുക്ക് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല പക്ഷേ മാന്യമായി ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അവരുടെ നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുന്ന മാന്യമായ മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാരതീയന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂടി പോയാൽ ഇവിടെ ഇവർ കൂടുതലായി ജോലിയെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ സ്തംഭിക്കുമോ എന്ന വലിയൊരു ആശങ്ക കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ഈ മാന്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി പെരുമാറണമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവർ ഇവരോടൽപ്പം ജാഗ്രതയോടു കൂടി പെരുമാറണം ഇവരോട് അല്പം അനുകമ്പയോടു കൂടി പെരുമാറണം മാന്യമായി നമ്മോടൊപ്പം നമ്മളിൽ ഒരാളായി ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കാൻ വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഈ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കരുത് അവരെല്ലാവരും കുറ്റക്കാരോ ക്രിമിനലുകളോ അല്ല എന്ന ഒരു ബോധ്യം കൂടി നാം മലയാളിയുടെ പ്രബുദ്ധ മനസ്സ് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവർ ക്രിമിനലുകളെ എല്ലാം ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ പോ
ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന ശേഷമാണ് പോകാനായത് അത്രയ്ക്ക് ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ബാഹുല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ജാം പാക്ഡായിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പോയത് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിറഞ്ഞതിനാൽ പലർക്കും കയറാനായില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ വലിയ ലഗേജുകളുമായി റിസർവേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് തർക്കത്തിനിടയാക്കി ബംഗാൾ ആസാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ട്രെയിനാണിത് സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ പലതും ജനറൽ കോച്ചുകൾ പോലെ നിറഞ്ഞാണ് പുറപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താനോ പുതിയ ട്രെയിൻ വിടാനോ ഒന്നും തന്നെ റെയിൽവേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രെയിനിൽ റിസർവേഷൻ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പോലും ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കാരണം മാന്യമായി ഇവിടെ വന്ന് ജോലിയെടുത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണമയച്ച് ആ നാട്ടിലെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ മാന്യമായി നോക്കുന്ന ചില നല്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൂടി ഈ കേരളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന